Antes de empezar, deja tu like para apoyar al canal, suscríbete para no perderte ningún contenido nuevo y comenta aquí abajo qué opinas sobre el tema. Chicos, antes de comenzar, quiero dejar algo claro. Este vídeo no es solo un tutorial, es un manual para crear una conexión verdadera. Las mujeres tienen zonas de sensibilidad que, cuando se tocan de la manera correcta, despiertan sentimientos y sensaciones inolvidables. Pero antes de continuar, denle like al vídeo, suscríbanse al canal y compartan con ese amigo que todavía necesita salir de la zona de fracaso. Vamos a transformar su enfoque y llevar su juego a otro nivel. El toque no es solo físico, es emocional, es energía. No sirve de nada intentar impresionar con gestos exagerados o torpes. El secreto está en entender los lugares correctos y cómo tocarlos. Prepárense para descubrir los puntos que las mujeres aman que se exploren y que, cuando se utilizan correctamente, pueden transformar por completo la interacción. 1. La sensibilidad del cuello, un toque suave que provoca escalofríos por todo el cuerpo. El cuello es una de las zonas más sensibles del cuerpo de una mujer, y pocas cosas son tan poderosas como un toque suave en esta área. Pero atención, no se trata de agarrar o ser agresivo. Se trata de ligereza, cuidado e intención. Pasar la punta de los dedos de forma sutil o incluso usar los labios en el momento adecuado puede provocar un escalofrío que recorra todo su cuerpo. Sin embargo, es importante entender el momento correcto. Si lo fuerzas o intentas hacerlo antes de establecer una conexión emocional, puedes parecer invasivo. El cuello es una invitación a la intimidad y solo debe explorarse cuando haya comodidad y reciprocidad. 2. El secreto de las manos, cómo crear conexión con toques delicados y decididos. Las manos son una de las partes más expresivas del cuerpo humano, y tocar las manos de una mujer puede crear una conexión instantánea. Sostener su mano al cruzar la calle, rozar ligeramente los dedos al entregarle algo o incluso jugar con las puntas de los dedos durante una conversación son gestos que crean intimidad sin presión. Pero no es solo eso. Las manos son zonas altamente sensibles, y un toque confiado pero delicado puede decir mucho más que las palabras. Usa esto a tu favor, pero siempre con respeto y sutileza. 3. Los hombros y la nuca, áreas ignoradas que despiertan intimidad. Los hombros y la nuca suelen ser ignorados, pero son puntos de alta sensibilidad que pueden explorarse para crear cercanía. Un toque ligero en el hombro mientras conversas con ella puede romper barreras y demostrar interés. Por su parte, la nuca, cuando se toca en el momento adecuado, es capaz de desencadenar una sensación de confort y atracción. Evita movimientos bruscos o prolongados que puedan parecer extraños o incómodos. El toque en estos puntos debe ser breve y sutil, mostrando que sabes cómo y cuándo actuar. 4. La magia del rostro, el poder de un toque en la mejilla o el mentón. Tocar el rostro de una mujer es un gesto altamente íntimo, y precisamente por eso debe hacerse con extremo cuidado. Un ligero toque en la mejilla mientras la elogias, o sujetar suavemente su mentón para dirigir su mirada hacia la tuya, puede ser increíblemente poderoso. Sin embargo, este gesto solo funciona si se ha establecido un nivel de confianza. No es algo que hagas en una interacción superficial o al inicio de una conversación. El rostro es una zona de máxima intimidad, y un toque ahí comunica un nivel profundo de interés y conexión. 5. Orejas. Pequeños gestos que generan grandes reacciones. Las orejas son una de las áreas más sensibles del cuerpo, y un toque ligero ahí puede provocar reacciones sorprendentes. Ya sea rozando los dedos, moviendo suavemente un pendiente o incluso usando tu voz cerca de su oído, las orejas son un punto estratégico que, cuando se explora bien, puede intensificar la conexión entre ustedes. Pero cuidado, aquí el secreto es la delicadeza. Cualquier gesto que parezca exagerado o invasivo puede tener el efecto contrario. El toque en las orejas debe ser breve, ligero y siempre en el momento adecuado. 6. Los brazos y las manos, donde la conexión comienza de forma natural. Los brazos son un excelente punto de partida para crear conexión, porque son accesibles y menos intimidantes. Un toque en el brazo mientras ella se ríe de una broma o incluso sujetar ligeramente su antebrazo al hacer un comentario son formas naturales de crear cercanía. Por otro lado, las manos, como se mencionó antes, son aún más sensibles. Pero en este caso, el objetivo es reforzar la conexión inicial. Al tocar los brazos y las manos, estás estableciendo un terreno seguro para avanzar hacia una mayor intimidad. 7. La zona lumbar, el toque sutil que crea tensión e intimidad. La zona lumbar es una de las áreas más sensibles y estratégicas cuando se trata de intimidad. Un toque sutil en la parte baja de la espalda, especialmente durante una conversación o al caminar junto a ella, puede crear un vínculo de cercanía y tensión sin ser invasivo. Pero, por supuesto, hay que ser cauteloso, porque tocar esta zona implica un nivel de intimidad que debe ganarse antes de ser explorado. 
Un gesto ligero, como apoyar la mano en la zona lumbar para guiarla en un lugar concurrido, transmite seguridad, cuidado e interés de manera no verbal. Sin embargo, es fundamental entender que el toque en la zona lumbar solo funciona cuando la mujer ya se siente cómoda contigo. Si intentas avanzar hacia esta área sin haber construido una base sólida de confianza, el efecto será el contrario al deseado, generando incomodidad. Más allá del toque en sí, lo que realmente importa aquí es la energía y la intención detrás de él. Se trata de mostrar que estás presente, atento y conectado con el momento, sin sobrepasar límites ni parecer desesperado. 8. Muslos y piernas. Cómo explorar con respeto y deseo. La realidad es que los muslos y las piernas son zonas de alta sensibilidad, pero también de gran vulnerabilidad. Por eso, cualquier gesto hacia estas áreas debe hacerse con extremo cuidado y solo cuando la conexión entre ambos esté bien consolidada. Un toque casual y ligero, como al sentarte cerca de ella o durante una conversación relajada, puede iniciar un camino hacia la intimidad, pero jamás debe ser apresurado ni parecer demasiado intencional. El respeto es esencial aquí. Muchos hombres cometen el error de pensar que los toques invasivos son una expresión de deseo. Al contrario, estos alejan y generan barreras. Un toque en la pierna puede ser un gesto poderoso, pero solo si es natural, consentido y acompañado de un ambiente de confianza. De lo contrario, será percibido como una falta de respeto y no tendrá el impacto positivo que buscas. 9. El cabello. Caricias que relajan y conectan al mismo tiempo. El cabello es una de las zonas más íntimas y sensibles del cuerpo de una mujer. Pasar la mano por su cabello, acomodar un mechón que cae sobre su rostro o simplemente jugar con las puntas puede generar una sensación de comodidad y conexión casi inmediata. Pero, una vez más, el secreto es la sutileza. Las caricias en el cabello transmiten cariño y atención, pero solo funcionan si ya existe un nivel de intimidad establecido. Por otro lado, invadir esta zona sin permiso o en un momento inadecuado puede resultar incómodo e incluso molesto. Más allá del gesto en sí, lo importante es la energía que transmites al tocar su cabello. Sé delicado, respeta su espacio y observa sus reacciones. Si sonríe o se relaja, vas por buen camino. 10. Los pies. ¿Por qué muchas mujeres disfrutan de toques delicados? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que los pies son una de las áreas más olvidadas, pero también una de las más sensibles del cuerpo de una mujer? Tocar o masajear sus pies puede ser una experiencia increíblemente íntima y relajante, pero requiere contexto y consentimiento. Imagina ofrecerle un masaje en los pies después de un largo día, esto no solo demuestra cuidado, sino que crea una conexión física y emocional profunda. Sin embargo, no todas las mujeres se sienten cómodas con los toques en los pies, y por eso es indispensable respetar sus límites. Si está abierta a ello, un toque o un masaje puede convertirse en un gesto memorable que te diferencie de cualquier otro hombre que haya conocido. Pero, si no es el caso, insistir será un error grave. 11. El abdomen y los costados, áreas de conexión y seguridad. El abdomen y los costados del cuerpo son zonas que a menudo simbolizan seguridad y vulnerabilidad. Un toque ligero en estas áreas, como un abrazo por detrás o un gesto casual mientras están cerca, puede generar una sensación de comodidad y cercanía. Pero, al igual que con otras zonas, tocar aquí requiere que ya se haya construido confianza. Estas áreas son extremadamente personales, y muchas mujeres tienen inseguridades relacionadas con ellas. Por eso, es esencial ser gentil, natural y no apresurar el momento. Un toque bien colocado puede ser una forma poderosa de demostrar que valoras y respetas su cuerpo, pero también implica una responsabilidad que requiere atención y cuidado. 12. Los labios. Como el beso se convierte en la puerta a la intimidad. Los labios son, sin duda, una de las zonas más sensuales y significativas del cuerpo. Un beso es más que un gesto físico, es un momento de conexión emocional, química y deseo. Pero, para que un beso tenga impacto, debe ser genuino, bien cronometrado y acompañado de señales claras de reciprocidad. No hay nada más desastroso que intentar besar a alguien que no está lista o interesada en ese momento. Observa sus señales, si mantiene contacto visual, se inclina hacia ti o reduce la distancia entre ambos, estos son indicadores de que está abierta a un beso. Y cuando llegue el momento, se firme pero gentil. Los labios son la puerta a la intimidad, y un beso bien dado puede cambiar por completo el rumbo de una conexión. Si has llegado hasta aquí, estás listo para entender que tocar a una mujer es mucho más que un gesto físico. Se trata de crear un ambiente de confianza, respeto y conexión emocional. Cada una de las áreas mencionadas tiene un significado único, y saber explorarlas con sensibilidad y cuidado puede transformar por completo la forma en que ella te percibe. Continuemos con el vídeo, pero primero, si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta abajo con la palabra, 100% o algo similar para confirmar que has aprendido del vídeo hasta ahora. 
Para temas más interesantes, suscríbete al canal, dale like al vídeo y compártelo después. Toques que ellas aman y lo que significan para las mujeres. Chicos, si piensan que el contacto físico es solo eso, ya han empezado mal. El toque es un lenguaje, una forma de comunicación que va mucho más allá de lo obvio. Transmite intenciones, emociones y crea un vínculo poderoso entre tú y la mujer que está a tu lado. Pero aquí va una advertencia. Tocar a una mujer sin entender el contexto ni observar las señales es como desperdiciar una oportunidad única de generar una conexión profunda. Por eso, antes de entrar en detalles, quiero que le den like a este vídeo, se suscriban al canal y lo compartan con esos amigos que todavía no han entendido el verdadero arte de tocar a una mujer. Este contenido no trata solo de atracción, sino de respeto, conexión y de cómo cada uno de tus gestos puede transformar una interacción común en algo inolvidable. Así que presta atención, porque cada uno de estos toques tiene un significado especial que puede cambiar por completo tu forma de relacionarte. 1. El toque en el cuello, cómo explorar esta zona sensible y atractiva. El cuello es una zona extremadamente sensible y llena de posibilidades para generar intimidad. Un toque suave en esta región puede enviar señales eléctricas que recorren todo su cuerpo, pero solo funciona si sabes cómo y cuándo hacerlo. Pasar los dedos con cuidado y confianza puede despertar sensaciones de seguridad y deseo al mismo tiempo. Es importante entender que el cuello no es solo un punto físico, sino también emocional. Tocar esta región demuestra que tienes acceso a un nivel más íntimo de conexión. Pero aquí está el truco, el toque en el cuello nunca debe ser brusco ni fuera de contexto. Debe surgir como una extensión natural del momento, ya sea durante una conversación intensa o un abrazo cercano. Respeta su tiempo y permite que el toque sea un catalizador de la conexión, no una invasión. 2. Porque el toque en las manos transmite seguridad e interés. Las manos son uno de los puntos más subestimados cuando se habla de conexión física, pero tienen un enorme poder en la comunicación no verbal. Un toque en la mano durante una conversación, sostener sus dedos mientras caminan o incluso acariciarlos de forma sutil en un momento relajado pueden ser gestos pequeños, pero cargados de significado. Este tipo de toque transmite seguridad, demuestra que estás presente e interesado, y crea un ambiente de confort. Pero cuidado, evita hacerlo de forma forzada o repetitiva, ya que podría parecer ensayado. El toque en las manos debe ser natural, espontáneo, casi imperceptible, pero lo suficientemente impactante como para dejar una huella emocional. Recuerda, las mujeres prestan atención a los detalles, y son esos pequeños gestos los que pueden marcar la diferencia. 3. El encanto de un toque suave en el rostro, proximidad instantánea. Tocar el rostro de una mujer es un gesto extremadamente íntimo, y precisamente por eso debe hacerse con mucho cuidado. Acariciar su mejilla, sostener suavemente su barbilla o apartar un mechón de cabello que cae sobre sus ojos son gestos que comunican más que las palabras. El rostro es una de las zonas más vulnerables, y tocarlo requiere confianza mutua. Cuando se hace en el momento adecuado, demuestra cuidado, atención e interés genuino. Sin embargo, nunca subestimes el poder de este gesto. Un toque en el rostro mal cronometrado o exagerado puede generar incomodidad, alejándola en lugar de acercarla. Sé delicado, observador y, sobre todo, respetuoso. 4. La región de la nuca, un toque que despierta deseo. La nuca es una de las zonas más sensuales del cuerpo de una mujer. Un toque o un leve masaje en esta región puede despertar intensas sensaciones de confort y deseo. Es una zona que mezcla vulnerabilidad y confianza, y tocarla demuestra que estás en sintonía con el momento y que respeta su espacio. Pero, como siempre, hay que saber cuándo es el momento adecuado. No tiene sentido explorar la nuca al principio de una interacción, ya que este gesto requiere una base sólida de conexión. Un toque bien hecho en esta región puede transformar por completo el ambiente entre ustedes, pero debe ser delicado, natural y en un contexto de cercanía ya establecida. 5. Como las caricias en la espalda incrementan la conexión física y emocional. La espalda es una región que a menudo se pasa por alto, pero es una de las mejores áreas para crear una conexión física y emocional profunda. Un toque suave, como deslizar las manos por su espalda mientras la abrazas, puede transmitir un mensaje de protección, confort y cariño. Sin embargo, la intensidad del toque marca toda la diferencia. Los toques ligeros son ideales para establecer una conexión inicial, mientras que movimientos más firmes, como un masaje, pueden usarse en momentos de mayor intimidad. La espalda es un territorio emocional, y tocar esta región demuestra que estás comprometido en crear un ambiente de confort y proximidad. 6. La importancia del contacto visual antes de cualquier toque. Antes de cualquier toque, el contacto visual es la verdadera clave para crear una conexión. Tus ojos son los primeros en comunicar intención, confianza y respeto. 
si no puedes mantener la mirada, cualquier toque posterior perderá su impacto. El contacto visual es una forma de pedir permiso sin usar palabras. Es un intercambio silencioso que construye la base para todos los gestos físicos. Así que, antes de pensar en tocar su cuello, su rostro o sus manos, asegúrate de que tus ojos transmitan el mensaje correcto. Recuerda, el toque es la continuación de una conversación que comenzó con la mirada. 7. Como el toque en los muslos puede demostrar intención y respeto. La zona de los muslos es una de las áreas más sensibles del cuerpo de una mujer, tanto física como emocionalmente. Un toque allí lleva un peso simbólico que va mucho más allá del gesto físico. Es una demostración de intención clara, pero también de respeto y cuidado. El secreto está en la forma de abordar, el toque debe ser natural, suave y realizado en el contexto adecuado. Por ejemplo, durante una conversación cercana o en un momento de relajación, colocar la mano ligeramente sobre su muslo puede generar una sensación de proximidad y seguridad. Sin embargo, nunca subestimes la importancia de observar las señales antes de realizar cualquier gesto. Tocar los muslos requiere un nivel de confianza ya establecido. Si ella se retrae, respeta inmediatamente, esto demuestra que entiende sus límites, y esa actitud puede ser aún más atractiva que el propio toque. Recuerda que la intención detrás del gesto es tan importante como el toque en sí. Cuando se hace correctamente, este tipo de contacto puede ser increíblemente poderoso, intensificando la conexión de manera sutil y efectiva. 8. El arte de pasar los dedos por el cabello y crear relajación. Pasar los dedos por el cabello de una mujer es una de las formas más íntimas y relajantes de contacto físico. Este gesto transmite cuidado, cariño y, sobre todo, atención. Pero no te equivoques, hacerlo de manera torpe o fuera de contexto puede arruinar el momento. La clave está en la suavidad. Desliza los dedos lentamente, sin prisa, como si cada movimiento estuviera diseñado para brindar confort y tranquilidad. Este tipo de toque es especialmente efectivo en momentos de mayor cercanía, como durante un abrazo o mientras conversan en un ambiente íntimo. Además de generar relajación, tocar el cabello establece una conexión emocional más profunda, mostrando que estás presente y atento a los pequeños detalles. Pero, como siempre, observa sus reacciones. Si parece incómoda o no está a gusto, retírate inmediatamente. 9. Los pies, un lugar sorprendente para crear conexión y relajación. Los pies pueden parecer un lugar inesperado para generar conexión, pero cuando se exploran de manera adecuada, son capaces de transmitir una sensación única de cuidado y relajación. Un masaje en los pies, por ejemplo, no solo es un gesto de amabilidad, sino también una demostración de que estás atento a sus necesidades. Después de un día largo, dedicar unos minutos a cuidar esta zona puede ser increíblemente reconfortante y crear una intimidad inesperada. Sin embargo, aquí está el detalle, no todas las mujeres se sienten cómodas con toques en los pies, por lo que es esencial pedir permiso antes de intentar algo así. Si está receptiva, actúa con calma, utilizando movimientos ligeros y controlados. Este gesto, cuando se realiza en el momento adecuado, puede sorprenderla de manera positiva, demostrando que te importa y estás dispuesto a ir más allá para hacerla sentir bien. 10. El abdomen, como el toque genera sensación de protección y afecto. El abdomen es una zona extremadamente sensible, tanto física como emocionalmente, y por ello debe ser tratado con mucho cuidado. Un toque ligero en esta región, como un abrazo por detrás o una caricia sutil mientras están relajados juntos, puede generar una sensación de protección y afecto. Esta área simboliza vulnerabilidad, y tocarla demuestra que comprendes y respetas esa sensibilidad. No obstante, es fundamental que el toque sea natural y nunca forzado. Cualquier gesto que parezca invasivo o irrespetuoso puede causar incomodidad inmediata. Si se hace correctamente, tocar el abdomen puede transmitir un mensaje poderoso de que estás presente y comprometido a crear un ambiente de seguridad emocional. 11. Los labios y el beso, el papel del toque en la construcción del deseo. Los labios son una de las zonas más sensuales y significativas del cuerpo, y el toque allí, especialmente a través de un beso, es uno de los gestos más poderosos para construir deseo. Pero aquí está el secreto, el beso no es solo el encuentro de los labios. Es la intención, el momento y la conexión emocional que lo acompañan. Antes de besarla, utiliza gestos como un ligero toque en su rostro o sostén suavemente su barbilla para dirigir su mirada. Esto crea un ambiente de expectativa y tensión que intensifica el momento. Y recuerda, el beso debe ser gradual. Comienza despacio, permitiendo que la intensidad crezca a medida que ambos se sientan más cómodos. Este tipo de enfoque demuestra control, respeto y atención, creando una experiencia inolvidable. 12. ¿Por qué el toque debe ser gradual para construir excitación y conexión? 
si hay una regla universal sobre el toque, es que debe ser gradual. Intentar apresurarlo es la receta perfecta para el fracaso. Cada toque, desde el más casual hasta el más íntimo, debe seguir una progresión natural, permitiendo que la conexión emocional acompañe el ritmo de la interacción física. El toque gradual no es solo una técnica, es una demostración de respeto y paciencia. Muestra que estás dispuesto a construir algo sólido, en lugar de intentar obtener resultados rápidos. Cuando respetas este proceso, no solo generas excitación, sino que también estableces una base de confianza y conexión que hace que cada momento sea más significativo. Los toques que las mujeres aman no son solo gestos físicos, son expresiones de cuidado, respeto y conexión emocional. Cada área del cuerpo mencionada tiene un significado único, y saber explorarlas con sensibilidad e intención puede transformar por completo la forma en que eres percibido. Pero recuerda, el toque solo funciona cuando hay consentimiento, respeto y una conexión emocional detrás de él. Ahora que sabes lo que significa cada gesto, depende de ti ponerlo en práctica de la manera correcta. No olvides que el toque adecuado en el momento adecuado puede crear recuerdos que ella nunca olvidará. Y, como siempre, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y compártelo con otros hombres que necesitan aprender el verdadero poder del toque. Hasta la próxima.